Lieve mensen, met Christel ga ik kies je kaartreading doen. En uh, het gaat over jezelf. Dus het is echt een reading voor jezelf. Dus je mag twee uh, dingen kiezen. De eerste is een hond. Een zwarte hond. Misschien is het een keeshondje, ik weet het niet. Maar ja, het is een zwart hondje. Misschien heb je zoiets thuis. <laughs> of um, dit meisje. Die zit ergens op een bankje. Dus ja, kijk maar uh, wat je aantrekt en dan gaan we zo beginnen. Hallo, is groep van het hondje. Welkom. Ik hoop dat je wil liken, abonneren op mijn kanaal. De eerste kaart is verdrietig. Misschien ben je iets kwijtgeraakt of ga je kwijtraken dat je voelt. Maar soms is het nodig om dingen kwijt te raken om verder te groeien. Hè? En dat is heel vervelend, hè, want je wilt het liefst het alles bij het oude houden. Maar ja, soms kan dat niet. Moet je toch uh, ja, door een moeilijke proces van iets achterlaten of iemand verliezen of wat dan ook hè, in je leven. Dus er is ook heel veel innerlijke kracht voor nodig. Je mag je angsten gaan aankijken met vol vertrouwen eigenlijk. Dus je mag het eigenlijk ombuigen van angst naar vertrouwen. Vertrouwen dat er altijd naar uh, iets vervelends, iets nieuws komt. Hè? Iets beters. Dat er weer een nieuwe hoop is op een nieuwe situatie, een betere situatie. Dan hebben we deze happiness. Ja, er komt weer geluk in je leven. Misschien denk ik, kan je het nog niet voorstellen, maar ja, het komt uh, weer geluk. Want dan ben je ook, ja, als je iets achterlaat, is het soms ook noodzakelijk, hè. Dus um, je bent dan op het juiste pad, hè. En dan ga je dat geluk ook weer voelen, hè. Ook al is het eventjes, heb je heel veel moed nodig, hè, om de, voor de verandering. Ja, uh, <coughs> het is de bedoeling dus dat je dingen laat gaan en, en ga genieten van je leven. Misschien zet je vast in een werksituatie. Misschien moet je een heleboel mensen, je collega's, loslaten. Dat je een heleboel mensen ja, los moet laten omdat het niet meer past. Omdat er iets anders wacht op jou, iets beters. Iets, ja, dat is altijd beter vaak. En dat je ook veel meer vreugde uit je leven haalt dan steeds misschien in oude patronen rondhangen. Ja, accepteer de, ja, de, dat je uh, teleurgesteld uh, bent. Hè. Denk, ja, ik voel me nou teleurgesteld, alles wat er in mijn leven gebeurt. Je bent misschien door een zwart gat gegaan, hè. Uh, donkere periode in je leven. Uh, maar ja, denk maar van, ja, dit is echt noodzakelijk. Ik moet dit doen, dit is eigenlijk een offer wat ik moet brengen. Ja, kijk naar je schaduwkanten. Hè. Ik zal het even lezen. Ik moet natuurlijk uh, gauw vertalen en uh, ook mijn eigen inbreng komt erbij. Ja, je was te gevoelig voor uh, de behoeften van andere mensen. Wat anderen nodig hadden. Hè. Je dacht vaak, vaak niet wat je zelf nodig had. En dat gaf je onnodige stress. Tussen jou en al wat anderen nodig hadden. Dus je, eigenlijk moet je altijd jezelf op helemaal één zetten. En je was ook vaak gefrustreerd. Hè? Je moest door je eigen schaduw heen gaan. Hè? En je was misschien gewond van alles. Dus ja, je moet nou dingen helen misschien. Hè? Alles wat gebeurd is. Ja, het is bedoeld dat je helemaal in het licht gaat staan van je hart. Open je hart, het, het donkerte in, in jezelf, zoek het licht. En sta dit toe, hè. Dan denk je, oké, okay, ik heb nou een hele moeilijke periode gehad, hè. Dat hebben we allemaal, hè. Iedereen gaat door een moeilijke periode heen, een verdrietige periode heen. Je sta er toe, maar probeer je weer te herpakken, hè. Ga weer in het licht staan. Dus, uh, ja, je bent misschien te veel met anderen bezig geweest. Had je niet ook genoeg zelfliefde om voor jezelf te kiezen? 
Dus het is tijd uh, dat je die angsten uh, ja, aankijkt en er komt in ieder geval heel veel geluk. Dus uh, ja, uh, het is soms moeilijk om je schaduwkanten aan te kijken, want je wil eigenlijk niet in de schaduw staan. Of, uh, hè? Maar ja, soms moet, moet je er doorheen. Hè? Je hebt misschien heel veel in drama gezeten, misschien heel boos geweest, in angst gezeten, heel veel in negativiteit. Maar je bent een prachtig wezen van licht en liefde. En de rest is een illusie. Laat de liefde binnen. Je bent ook goed en je bent ook iemand die heel veel liefde verdient. Hè? Je hebt je reis volbracht, staat hier. Je harde werk wordt beloond. Je mag eindelijk thuiskomen bij jezelf. Ja, je bent bijna bij de top van, de, van het thuiskomen bij jezelf. Dan hebben we hier. Maak al je wensen, zorgen en verlangens die te maken hebben met kinderen en familie kenbaar. De boodschapper Aartsengel Gabriel zal je de juiste inspiratie sturen op dat moment dat je ze nodig hebt. Dus ze doen, uh, de engelen doen hun best om jou uh, de inspiratie te geven. Misschien iets anders te doen of zo hè, in je leven. Je bent de beschermer van velen. Eenmaal onder jouw vleugels ervaart men veiligheid en geborgenheid. Ja, misschien wil je te veel mensen beschermen. Hè? Maar soms moet je ook uh, ja, aan jezelf denken. Hè? Je eigen keuzes maken. <coughs> Niet altijd daar rekening houden van uh, wat, wat wil andere mensen van mij. Hè? En dan mag je best egoïstisch in zijn. Want je, je moet voor je eigen zielengroei kiezen. Hè? Niet, niet de zielengroei voor iemand anders. Dat is, dat is zijn of haar pad. Hè? En de steen die je erbij hebt is tijgoog. Ben je jaloers op het geluk van anderen? Zijn anderen jaloers op, op jou? Ja, misschien zijn ze wel jaloers op jou als je de juiste keuze maakt. Hè? Vervang je door een gevoel van geluk voor het wel en wee van een ander. Overal om je heen worden zegeningen ontvangen. Met zuivere en goede bedoeling kan iedereen dezelfde zegeningen creëren. Het is aan jou. Ja, misschien zie je wel mensen die nou veel succesvoller zijn. Maar ja, daar moet je eigenlijk niet mee vergelijken. Uh, het kan nog zijn dat dus andere mensen jaloers op jou zijn. Engel van welwillendheid. Ik ben oprecht gelukkig voor de zegeningen in het leven van anderen. Het geeft me een gevoel van grote vreugde als ik zie dat anderen gelukkig zijn. Ik bied iedereen zegeningen en welwillendheid aan. Ik ben dankbaar voor het geluk van anderen. Ja, je staat ook hang je eigen slingers op. Ja, geef je eigen feestje. Onderneem. Onderneem is leuk, hè. Misschien zit ondernemen in je bloed. Hè? Misschien ben je een ondernemer. Maar je moet er zelf van je leven een feestje maken. Hè? Ook de langste reis begint met de eerste stap. Misschien heb je al heel lang weer onderweg. Maar misschien, uh, ik zie ook heel veel hartjes hier. Misschien wil je ook een stap in de liefde zetten. Uh, ja, dat het niet meer tot stilstand uh, komt. Hè? Goed, uh, dan hebben we hier boodschappen van overvloed. Heerlijk nieuws met betrekking tot je werk. Een nieuwe baan of promotie. Of misschien word je toegelaten op een goede opleiding. Misschien voel je gereed iets te gaan doen. Wat een echte uitdaging is en heel bevredigend. Bij deze situatie kan iemand betrokken zijn die leuk is om mee om te gaan. En soms wat ondeugend. Deze persoon, misschien ben jij het wel is jeugdig, optimistisch en heel slim. De volgende tarotkaart is terugblik en bespiegeling. Je hebt heel veel bereikt in je leven en veel om trots op te zijn. Nu is het tijd te besluiten hoe je verder gaat, terwijl je terugblikt op het verleden en nadenkt over het heden. Zul je steeds helderder beeld krijgen van je goddelijke levensdoel? Laat je niet afleiden door wat, je, wat er van jou wordt verwacht. Wees je ware zelf. Ja, dat zijn mensen die misschien jaloers zijn, die willen jou een bepaalde richting opduwen. Hè? 
Laat je niet afleiden door de, deze mensen. Hè? Mag je ware zelf zijn, je ware mooie zelf. En dan hebben we als laatste aas van actie. Deze serobijn. Kondig een periode vol prachtige nieuwe kansen aan. Die te maken hebben met je creativiteit, je werk of het navolgen van je dromen. Dit is een actiekaart. Ook een nieuw beginkaart. Hè? Als je aan het uitstellen was, is het nu tijd om actie te, uh, in actie te komen. Het is ook een heel goed moment om een nieuw bedrijf op te starten. Vertrouw op je kwaliteiten. Ja, soms vertrouw je je eigen misschien niet, hè. <coughs> maar je hebt het waarschijnlijk in je om iets voor jezelf, helemaal voor jezelf te beginnen. Hè? Dus uh, tijd om actie te ondernemen. En uh, ja, ga je dromen achterna. Het is een nieuw begin in ieder geval. Nieuw, creatief nieuw begin. Goed, uh, dat was de eerste groep. Ik hoop dat je het leuk vond. Dank je wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hallo, de tweede groep. Jullie hadden het meisje die op een bank zit gekozen. Laten we kijken. Vrijheid. Ja, je gaat je waarschijnlijk vrijmaken ergens uit. Kan een huwelijk zijn, kan een baan zijn, kan familiebanden zijn. Uh, ja, wat, wat ook maar jou belemmert. Je kiest voor je eigen geluk. Dat is altijd goed, hè. Je vindt het wel moeilijk. Je vindt het wel moeilijk om... Ja, je voelt je toch wel een beetje schuldig. Maar dat, dat dient jouw ziel niet meer. Dat dient je ziel groeit niet meer. Dus voel je niet schuldig, hè. Er is nog wel iets van schuld. Ja, je moet ook wel geduldig zijn. Alles gebeurt op divine order. Ja, misschien denk ik, het komt niet. Maar ja, het universum uh, is de, ja, je moet ze nog even, je moet nog even wachten dat het universum uh, groen licht geeft. Hè? Ja, accepteer wat dood gaat. Dus uh, ja, dingen passen niet meer bij jou waarschijnlijk. Uh, dat uh, verdwijnt, uh, dat sterft eigenlijk af. Hè? Verdwijnt uit je leven. Tel je zegen neer, tel wat je wel, wel hebt. Ja, ik zie een beetje vervaging van mensen, lekker of mensen elkaar gaan loslaten hier. Hè? Dus ja, het kan zijn een relatie die niet meer past bij je. Er kunnen ook andere dingen zijn. Reflect your own truth. Die ga ik even vertalen voor jullie. Reflecteer je eigen waarheid. Het is tijd om te relaxen. Het ergste gaat voorbij. Hè? Misschien ben je er net uit. Hè? Dat je denkt, nou ben, net, uh, uit, ben ik net mijn vrijheid. Of je moet er zitten net tegenaan te hikken. Ja, en het ergste gaat dan achter je zijn. Hè? Want je hoger zelf, ja, het past niet meer bij je hoger zelf. Hè? Dat werkt niet meer waar je in zat. Ja, je moet echt goed naar jezelf kijken. Goede, diepe zielenonderzoek doen. Hè? Van wat past nog wel in mijn leven, wat past nog niet. Wat zal mij die vrijheid geven waar ik misschien heel erg naar verlang. Dus um, ja, jij bent misschien wel emotioneel. Hè? En je vraagt je af waarom gebeurt dit allemaal? Hè? En wat is mijn missie? Ja, je hebt misschien ook heel veel dingen dat je denkt, is het allemaal illusie hè? of is dat de waarheid? Um, je moet dus ook moed hebben om jezelf te bevrijden. En ook de zelfliefde is ook heel belangrijk. Hè? Geniet van de vrede. Uh, want je hoger zelf die wil echt meer uh, uit jou halen. Hè? Maar wanneer je zielenonderzoek doet, dan ga je ook uh, meer in je licht staan. Op haast magische wijze wordt er over jou gewaakt. Je bent nooit alleen. Je bent nooit alleen, ook al voel je wel eens alleen. 
Um, nou, dat is niet zo. Er is altijd iemand bij je, maar je ziet ze hè, soms niet. Hè? Sommigen hebben misschien een vermogen om ze wel te zien. Je geeft ze, maar uh, ja, meestal zie je, zie je ze niet. En dat is een kwestie van voelen. Je hebt oude gedachten en patronen verbroken en een last is van je schouder gevallen. In een periode van dans, plezier en liefde stroomt je leven binnen. Dus je gaat er echt wel dingen loslaten. Hè? Alles wat niet... Uh, ja, en dan mag je zegeningen tellen. Oude gedachtenpatronen houden je tegen bij het volgen van je eigen pad. Akkoorden door en de energie kan weer stromen. Ja, dat is een beetje de getouwtrek hier. Hè? Hier komt iemand met een zwaard aan. Je wordt geholpen door de engelen om dingen door te hakken. Want die oude gedachtenpatronen, je moet er ook uit jouw systeem. Hè? Ja, die energie moet weer gaan stromen. Hè? Dat is heel belangrijk. Dan hebben we hier uh, de steen. Unakit, ben je emotioneel van streek, kan je wat er in je leven gebeurt verwerken, breng jezelf weer in evenwicht door aangename bezigheden, let op wat je eet, volg je emoties, verbeeld dat je wat je eet, je, je alle voedingsstoffen geeft die je nodig hebt voor een goede gezondheid. Engel van evenwichtige emoties, ik zorg goed voor mezelf, ik geniet van gezond eten, ik ontdek hoe ik uh, om kan gaan met emoties, zodat ik alles wat er gebeurt gemakkelijk uh, op een goede manier kan opnemen. Het is heel goed voor mijn spijsvertering wanneer ik mijn emoties in evenwicht breng. Ja. Vaak slaan de emoties vaak op je duimen, op je maag. Hè. Dus uh, ja, gewoon de zwakke punten of plekken zoek het op. Hè. Als je hebt rugpijn en dat soort dingen. Maagzuren, dat soort dingen. Hè. Nieuwe mogelijkheden, komen nieuwe mogelijkheden, kansen. Kom, die, ja, die komen dus voor jou, hè. Ja, het kan zijn dat er uh, iemand uit je leven wordt verwijderd, hè, hier. En misschien wordt er wel iemand uh, anders erin gezet, hè. Of hij komt dat erin brengen, hè, dat kan ook. <laughs> dus er komen nieuwe mogelijkheden. Ik kan niet zien of iedereen eruit gehaald of dat iedereen stopt. Maar kijk maar wat er voor jou voor toepassing is. Ga je eigen weg. Ja, hier vliegen een stukje uh, ja, wasgoed uh, de lucht in. Daadkracht. Dus je moet daadkrachtig zijn om je eigen weg te volgen. Dan hebben we hier acht van actie. Er gebeurt momenteel zoveel dat het allemaal wat overweldigend kan voelen voor je. En toch is het heerlijk het zo druk te hebben met het werk waarvan je houdt. Wees dankbaar voor de zegeningen van de hemel die je tijd in beslag nemen. Ook al voel je het als een uitdaging. Als, je wat gevraagd, als het gevraagd wordt een vliegtuig nemen, doe dat in vol vertrouwen. Nou, niet iedereen zal in een vliegtuig stappen, maar... Sommigen wel misschien, hè. Dan hebben we hier vier van gedachten. Breng tijd door in de natuur en luister naar de raad van je engelen en naar je eigen innerlijke stem. Want de situatie blijven analyseren, zou je niet de antwoorden geven die je zoekt. Denk eens na om een vakantie te nemen of in ieder geval een pauze in te lassen om te verkwikken en helder te krijgen wat de volgende stap moet zijn. Mediteren kan je hierbij heel goed ondersteunen. En de laatste kaart voor jullie is 9 van emoties. Dit is de 9 van bekers. Dit is een magische periode in je leven waarin wensen worden vervuld en dromen uitkomen. Het lijkt misschien alsof je gewoon een geluksvogel bent. Maar in werkelijkheid is deze gelukkige tijd jouw welverdiende beloning omdat je zo liefdevol en prachtig mens bent. Je engelen vragen je om te genieten van je leven en meer plezier te maken. Ja, dus uh, ja, wensvervulling kaart. Hè? Dus uh, heel veel wensen komen uit en ook je dromen. En dan kan je echt een geluksvogel voelen. Nou, dat is wel mooi toch? Hè? 
Nou, je moet nog iets meer plezier maken in je leven. Dus uh, ja, ga op vakantie misschien hè, met iemand of alleen. Uh, kijk maar. Hè. In ieder geval uh, geniet van het leven. Goed, uh, dat was de tweede groep. Ik hoop dat je genoten hebt. Vergeet niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer. Doei!